Buongiorno! Mi sono appena svegliato, sto prendendo un bel caffè e poi stamattina ho alcune cose da fare di lavoro e quindi lavorerò e poi devo uscire a pranzo perché mi incontrerò con Valeria che forse alcuni di voi già conosceranno lei infatti ha anche un account Instagram che si chiama Metriano con Valeria e faremo insomma qualcosa insieme quindi sarà una bella giornata quindi adesso mi faccio una doccia perché devo riprendermi sto dormendo in piedi e poi insomma vi, vi racconto tutto quello che farò durante la giornata quindi ci vediamo dopo Buongiorno ragazzi, allora io finalmente sono uscito, adesso sto per incontrarmi con la mia cara amica e collega Valeria, uh, però prima sono venuto in Duomo per delle piccole commissioni um, e fa freddo, fa davvero tanto freddo, infatti ci sono tipo 5 gradi in questo momento, non è proprio il massimo, però um, insomma secondo me l'inverno è arrivato un po' prima del, del previsto quest'anno però va bene così. Quindi adesso mi incontro con, con Valeria e andiamo a mangiare al mercato centrale. Mentre andavo al mercato centrale per incontrare Valeria, mi sono imbattuto nei mercatini di Natale. È tradizione in Italia avere i mercatini di Natale nelle piazze principali della città. C'era tantissima gente, quindi non ho fatto tantissime riprese alle bancarelle, cioè gli stand dove puoi comprare le cose, ma si può comprare davvero di tutto, cibo, salato e dolce, oggetti di Natale, souvenir e anche tante cose artigianali. Poi hanno anche messo le luci di Natale, che sono tipiche di tutte le città italiane, e per finire stavano anche finendo di costruire l'albero di Natale. Quest'anno è davvero bellissimo. Poi mi sono spostato dal Duomo di Milano alla stazione centrale, dove si trova appunto il mercato centrale. Ciao! Benvenuti al mercato centrale di Milano. Ci sono diversi mercati centrali in giro per l'Italia, come quello di Firenze, dove puoi mangiare cose tipiche, ma anche internazionali e anche comprare qualcosa. Sono molto vicini alle stazioni e onestamente si mangia benissimo. Ho adorato questo posto, davvero c'era tantissimo cibo di alta qualità e non ci sono parole per descriverlo. Guardate voi! Per pranzo abbiamo preso della pasta, io ho preso dei paccheri alla crema di zucca e salsiccia, mentre Valeria delle fettuccine e funghi. Poi io avevo ancora fame, quindi ho preso anche un pezzo di pizza, eh, in realtà due pezzi di pizza. E poi ovviamente il dolce. Io ho preso una zeppola, un dolce fritto con la crema che per me è tipo il dolce più buono del mondo. Io amo, i dolci fritti sono proprio... Mm. Buonissimo! Allora, io non ce la faccio più perché vale, sono praticamente due ore che mangiamo e due ore che continua a dire e io non ce la faccio più, io non ce la faccio più. Allora! Eh sì, però alla fine devi finirlo perché il cibo non si spreca, va bene? È buono? Davvero un posto incantevole, un po' costoso ma ne vale la pena. Gente? Sì, sì. Okay. Oh, allora adesso ci siamo seduti su una panchina e sono qui con Valeria di Italiano con Valeria la potete trovare su Instagram ma anche su YouTube sì. e sono qua per farti una piccola intervista chiederti qualcosa insomma parlare un attimo del nostro uh, lavoro, lavoro sì. eh? allora la prima domanda che ho per te Vale è da quanto tempo insegni l'italiano? insegno l'italiano da circa 10 anni da quando avevo 20-21 anni e ho iniziato a insegnare 
come volontaria insegnavo a persone immigrate, adulte e richiedenti asilo. È stata un'esperienza incredibile. Bellissimo perché anche secondo me così tu stai un attimo mischiando il tuo lavoro da insegnante anche a... Uh, c'è qualcosa per proprio fare bene, fare del bene alla società, quindi sì. è una cosa bellissima secondo me. È vero, me. sì, ho iniziato così, era un po' quello, quella l'idea, cioè quella di aiutare queste persone a imparare la lingua del paese in cui avevano scelto di vivere per mille motivi. È stata un'esperienza che porto nel cuore, sì. Che bello, davvero, davvero bello. Perché hai deciso di insegnare l'italiano agli stranieri? Come è nata in te la passione per fare questo lavoro? È stato un caso, perché io studiavo... Eh, lingue e letterature straniere e un amico di famiglia che lavorava in questa associazione di volontariato mi ha chiesto se volessi fare un po' di esperienza e io ho iniziato così a 20 anni senza nessuna esperienza precedente e quando ho iniziato la prima lezione è stata un disastro, è stata sugli articoli determinativi, me la ricordo ancora, però poi ho iniziato a prendere la mano, come diciamo, a fare l'abitudine e ho capito che mi veniva bene, era una cosa che mi veniva bene, che uh, piaceva alle persone che uh, ricevevano i miei insegnamenti e quindi lì mi sono appassionata. Da lì ho iniziato a studiare e ho fatto un master e mi sono formata in didattica dell'italiano. Ma poi le prime lezioni sono sempre un disastro perché tu puoi essere anche la persona più preparata del mondo però c'è sempre, sai, quell'ansia certo. all'inizio, la prima lezione che sì. hai, hai, hai paura, non sai come approcciare lo studente quindi sì. capisco che all'inizio è sempre un po' un Ma po non difficile. so tu, io mi ricordo anche la mia prima lezione online okay. che era assolutamente molto dopo perché io ho iniziato prima in classe e poi online e quando ho iniziato a fare la prima lezione online la mia studentessa Giulia, mi ricordo, mi ha detto alla fine tutto benissimo, sei fantastica, sei bravissima, ma non è che mi puoi iscrivere nella chat? Cioè io avevo passato un'ora a soltanto a parlare con lei, a spiegare, ma non avevo usato la chat. Certo. Cioè anche quella è esperienza. Eh. Certo, è esperienza anche perché comunque bisogna proprio riabituarsi al mondo dell'online e capire quali sono gli strumenti disponibili sì, online sì, sì, che sì. non sono disponibili in classe no, e sono anche due viceversa. Cose diverse, sì, certo, sì, certo. Diverse, diverse. E adesso un'altra domanda che ho per te, qual è la, la tua più grande motivazione quando insegni l'italiano? Qual è anche il tuo obiettivo? nell'insegnare questa lingua agli stranieri? Sì, certo, bellissima domanda. Io credo che la più grande motivazione che mi spinge a fare questo lavoro sia quella di portare un piccolo cambiamento nel mio piccolo, cioè quello di cercare di educare al femminile. Con le persone che studiano con me cerco di uh, far conoscere dei personaggi femminili italiani che magari a scuola noi stessi, persone italiane, non studiamo e, e quindi voglio fare conoscere non solo i grandi Dante, Petrarca, Leonardo, eccetera, ma anche personaggi femminili che troppo spesso sono sottovalutate certo. e non, eh, non insegnate. E poi ho a cuore anche il discorso del linguaggio inclusivo mi piace cercare di in, uh, insegnare alle persone che studiano con me che sì, l'italiano è una lingua binaria, cioè maschile e femminile, però ci sono tanti modi per includere tutte quelle persone che insomma non si sentono rappresentate nel maschile e nel femminile. Secondo me quel, questa è una bellissima missione che uh, è molto importante non soltanto alle persone che studiano l'italiano come stranieri, ma anche a noi proprio sì. italiani, no? sì. che già parliamo da nativi la nostra sì. lingua. E quindi secondo me è una bellissima missione e se voi andate sul profilo Instagram di Valeria troverete tanti contenuti a riguardo ma anche recentemente qualche giorno fa o forse qualche settimana fa dall'uscita di questo video troverete anche una bellissima diretta Instagram che hai fatto con un'altra Agustina, un'altra professoressa di italiano che tra l'altro trovate anche sul mio canale perché <ride> abbiamo anche fatto noi una collaborazione proprio sì. sul... Uh, avete fatto questa live sul femminile. Sulle, sì, sulle due 
giocare al femminile. Che secondo me è una cosa bellissima. Declinare al femminile i, i nomi professionali, per esempio, banalmente, oppure appunto, come dicevo prima, fare conoscere più personaggi femminili italiane, che ce ne sono veramente tante, notevoli. È stata una diretta molto interessante, vi consiglio Grazie. di andarla a guardare e ovviamente trovate tutte le informazioni di Valeria qua sotto nella descrizione. E Vale, un'altra domanda che ho per te, secondo te qual è la cosa più difficile del, dell'insegnamento dell'italiano anche online? So che vi state aspettando il congiuntivo o qualcosa del genere, ma non lo dirò sinceramente, per me la cosa che è difficile non tanto insegnare, ma eh, fare usare nella pratica alle persone che studiano con me è il maschile e il femminile e l'accordo con il singolare e il plurale. Queste due cose, cioè accordo in genere e numero, sono facili da spiegare per me, ma poi nella pratica i miei studenti e le mie studentesse fanno fatica a, a portarlo avanti nella conversazione. E quindi io ogni volta sono lì a cercare di ripetere, di sottolineare l'importanza di questa, di questa regola grammaticale. Ma anche perché secondo me anche gli studenti più avanzati, sì, che soprattutto... sono bravissimi in tutto e per tutto, che però poi sbagliano queste piccole sì, cose sì. e secondo me è davvero... Come hai detto tu non è difficile da spiegare no, perché no. non è difficile, no. però eh, è difficile da incorporare sì. nella, nella conversazione e sai anche quando uno sta parlando non è che ci pensi troppo a queste piccole cose e quindi dire che la cosa più difficile dell'italiano sia il congiuntivo secondo me è banale eh, eh sì è, è banale, una cosa banale. banale secondo me in realtà ci sono tante altre piccole sfumature della lingua come a me per esempio viene sempre in mente infatti il... sono curiosa di sapere il tuo eh, la, la cosa, secondo me sono i verbi pronominali ah, insieme sì. a mm-hmm. ovviamente le particelle necci perché sono difficili da spiegare le particelle sì. ci sono difficili sono da spiegare difficili, sì. ma quando anche dopo averle spiegate allo studente anche se lo studente le capisce eh. diventa molto difficile usarle e incorporarle nella conversazione di tutti i giorni perché sono una cosa proprio radicata nella mente di un sì. italiano e quindi secondo me è davvero complicato usarle anche perché ci sono mille eccezioni mille regole diverse e in alcuni casi il loro uso è davvero Mm, no, no, non c'è proprio una, una, regola, una regola fissa chiara, sì, chiara che ti può spiegare ma è più un discorso di ascoltare ascoltare e poi ripetere e secondo me quello anche è abbastanza difficile allora prima di salutarci perché non dici qualcosa alle persone che adesso ci stanno guardando che stanno imparando l'italiano qual è l'ultimo messaggio che vuoi dare? Innanzitutto complimenti, grazie per aver fatto questa scelta di iniziare o continuare a studiare l'italiano. Io credo che sia una lingua meravigliosa, musicale, bellissima, ma non è solo questo, imparare l'italiano è anche scoprire la cultura, il cibo, la musica, lo sport, eh, tante tante sfaccettature di una cultura veramente importante come quella italiana, quindi grazie, io ti ringrazio e diffondi questa voce tra le persone della tua nicchia, dei tuoi amici, le tue amiche, perché non ve ne pentirete, è un bellissimo viaggio quello di imparare una lingua, forza! E per noi è un bellissimo viaggio insegnarla, no? Sì. E, e vedere soprattutto gli studenti migliorare, secondo sì. me è una cosa bellissima che ci rende davvero sì. fieri. Orgogliosi, orgogliosi. Sì, 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 io sono molto orgogliosa quando vedo i miglioramenti passo passo, lezione dopo lezione di, di chi studia con me. Sì. Quindi forza non arrendetevi mai, no. perché questa è sicuramente la cosa più importante, forza mai arrendersi. Allora, oh, io ti ringrazio tantissimo per, per essere stata qua, è stato davvero un piacere, adesso però andiamo perché fa freddo, sì, perché stiamo pochino. girando questo all'aperto e ci sono 5 gradi. Uh, trovate tutte le informazioni su Valeria, quindi la sua pagina Instagram, il suo canale YouTube qua sotto in descrizione e poi noi ci sentiamo sempre, sempre. ci vediamo perché certo. è sempre un piacere. <ride> allora io vi ricordo come sempre che se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e anche di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto per non perdere gli altri vlog, le interviste e tutte le altre lezioni che arriveranno presto sul canale. Quindi un abbraccio dall'Italia, ciao! ciao.
hai molto coraggio ed è... No, non vuol dire... 